Olá amigos, bom dia, estamos falando aqui da RDR, estamos mostrando para vocês aqui o óleo, estamos mostrando aqui uma vista explodida do robô do Fiat 500, tá? Estamos falando aqui sobre o óleo do robô do Fiat 500, tá? Então aqui nós temos o óleo, que o óleo aplicado no sistema é o CS, CS Speed Tutela, a cor dele quando está novo, é esta cor aqui, ó, essa cor parecida com a, o óleo de cozinha. Colocamos numa garrafa para vocês terem uma ideia. Olha a cor dele. E depois, num certo tempo, ele vai ficando com uma cor escura. O fabricante manda o quê? Não trocar o óleo, que é independente de quilometragem. Mas, uma opinião minha. Nós temos pego o carro aqui com 50 mil, 3 anos ou 4 anos de uso, que o óleo fica numa cor muito turva. Ou seja, com o funcionamento do componente, ele começa a desgastar e soltar aquela limalha. O óleo fica um pouco escuro. A opinião nossa é fazer o quê? Fazer a troca desse óleo a cada 50 mil, ou a cada dois anos, ou três anos. Vou levar num reparador, vou levar num reparador e deixar ele fazer uma análise e ver se está em condições de rodar ou a necessidade de trocar o óleo ou se tem necessidade de trocar o óleo se tiver necessidade vai trocar se não tiver necessidade o que, é que você vai fazer você não vai trocar deve num técnico e o técnico vai fazer a análise dele se o óleo está em condições ou não o óleo quando está em condições ele fica nessa cor aqui ó o óleo está com aquela cor turva é interessante trocar porque um robô desse é caro então esse aqui fica aqui a nossa a nossa a nossa opinião aqui, que nós fazemos reparo, e muitas das vezes é ocasiona problema, porque devido ao óleo está muito sujo. Conforme os componentes em atrito, como o óleo do motor, ele vai desgastando os componentes, vai soltando aquela imagem e a cor do óleo vai mudando. Tá? Aqui nós temos o reservatório de óleo, onde fica esse óleo, o reservatório onde fica o óleo, Aqui nós temos a marca, não sei se está dando para vocês verem aí, a marca máximo e a marca mínimo. Vê que aqui é o retorno de óleo. Então aqui nós temos máximo e mínimo. O reparador lá, quem for verificar, ele vai analisar. Aqui tem que estar nesse meio aqui, entre a marca mínimo, que é embaixo, o traço de baixo da horizontal, e o de cima é o máximo. Tá? Não pode passar E nem pode também ficar abaixo dessa marca de mínimo E nem pode ficar acima desta marca do máximo Senão dá problema E o óleo tem que estar Tem que ser o óleo nesta cor aqui Igual nós estamos mostrando Se o óleo tiver escuro é interessante trocar Levar no reparador Alguém capacitado com equipamentos e ferramenta Apto a fazer essa troca desse óleo Tá? Nós mostramos aqui no vídeo anterior é, algumas ferramentas que nós utilizamos como multímetro, como manômetro para medir a pressão do sistema, depois de reparado para saber se está vazando óleo ou não. Tá? Antes de botar é bom fazer o teste no robô e nós fazemos esse teste na bancada para verificar se está vazando óleo ou não, que às vezes está vazando óleo e a gente não sabe, só depois que está no lugar, então utilizamos esse manômetro. Tá? Aqui nós temos a bomba de óleo, que vai pressionar esse óleo no sistema, que é a bomba de óleo, a bomba, motor elétrico, energizado pela central. E aqui nós temos a bomba hidráulica, que mantém a pressão de 36 a 50 bar. Está no sistema. Tá? Temos aqui o acumulador de pressão, que esse acumulador, qual a função dele? Acumular a pressão de óleo, para que essa bomba aqui, não fique constantemente funcionando. Então esse acumulador de pressão, ele acumula essa pressão de óleo e vai liberando na medida do possível para que a bomba não fique funcionando constantemente. E aqui nós temos o motor elétrico que vai comandar esta bomba e aqui nós temos componentes, tá? componentes do sistema, do, do componente do robô. Tá? Então se você tiver um carro aí que nunca trocou óleo, nunca mexeu, é importante você levar num reparador ou num técnico, tá? numa oficina especializada, alguém que tenha conhecimento, 
para poder fazer a troca. Detalhe, só de Fiat eu tenho mais de 19 anos, de mecânica mais de 30 anos, tá? Já trabalhei em diversas áreas, estamos aqui agora fazendo um reparo em, em câmbio automatizado. Estamos mostrando aqui para vocês o robô do Fiat 500, tá? Desmontada a vista explodida e o reservatório de óleo. Então se você tem um Fiat 500 ou tem um fio, um câmbio, um carro com um câmbio automatizado, deve no local autorizado ou num, num técnico para que faça essa troca e faça essa verificação. Que seja também, mesmo que o óleo não esteja trocado e esteja baixo, vai forçar o sistema, vai danificar e um robô desse é caro. Tá ok? Fica aqui um abraço para vocês. E precisando, só entrar em contato conosco aí pelo vídeo. Nós estamos falando da RDR, reparo do Alógico Rio de Janeiro, falando sobre o óleo do robô do câmbio do Fiat 500, ou seja, do robô do câmbio automatizado, também o Emotion. Trabalhamos também com a Volkswagen, também trabalha com o mesmo óleo, que é o óleo CS Speed, e o Isitronic o Exitronic que trabalha com óleo não é esse óleo CS Speed, o óleo do Exitronic é um outro óleo, então o óleo do robô do Exitronic não pode ser colocado no óleo do robô do, do Alogic nem do Imotion, senão dá problema, por isso que é importante levar em alguém que tenha conhecimentos técnicos para fazer uma reparação e você economizar aí no seu bolso, tá ok? Um bom dia a todos e o nosso agradecimento.